ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സിന്റെ പ്രോഗ്രാമറിന്റെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ഡി ഫോർ സെവൻ സീറോ എച്ച് ഇൻ ദ എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെന്റ് ഓക്കെ റിപ്പീറ്റ് ഫോർ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ടു ഡി നയൻ സീറോ ഇൻ ദ സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെന്റ് അസ്യൂം ദ സെഗ്മെന്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടു ഡി നയൻ എച്ച് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡി ടു സെവൻ എച്ച് അപ്പൊ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ഒന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ഡി ഫോർ സെവൻ സീറോ ഇൻ എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെന്റ് അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെന്റിലെ ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് പറയുന്നുണ്ട് ഡി ഫോർ സെവൻ സീറോ ദെൻ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ഓക്കെ സെയിം ഓപ്പറേഷൻ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് കാൽക്കുലേറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഏത് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ടു ഡി നയൻ സീറോ ഇൻ ദ സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെന്റ് ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെന്റിന്റെയും സോറി ഇ എസ് രജിസ്റ്ററിന്റെയും എസ് എസ് രജിസ്റ്ററിന്റെയും അഡ്രസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ആൻസർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഇടാം ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റിൻ അന്ന് ഞാൻ ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്ന ഒരു ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഇടണം ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഈക്വൽ ടു സെഗ്മെന്റ് അഡ്രസ് ഇൻ ടു ടെൻ എസ് പ്ലസ് ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്രസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ആൻസർ ഇടണേ ആൻസർ കിട്ടിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എസ് എം ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ ഓക്കെ 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 ആദ്യം സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്നല്ലേ അത് ഒരിക്കലും ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാം കിട്ടുന്നവര് അപ്പം ഗേറ്റ് ലെവലിലും നെറ്റ് ലെവലിലും സ്ഥിരമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഫോർമാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ടെണ്ണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയില്ല ഒരെണ്ണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെന്റിലാണ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്രസ് ആണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെന്റ് അതിന്റെ അഡ്രസ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ടു ബി നയൻ ഓക്കെ ദെൻ അതിനൊക്ക തന്നെ അതിന്റെ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഫോർ സെവൻ സീറോ അതിന് ഞാൻ ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഡി ഫോർ സെവൻ സീറോ അപ്പം കാൽക്കുലേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ സെഗ്മെന്റ് അഡ്രസ് ഇ എസ് ആണ് അപ്പം ഇ എസ് ഇൻറ്റു ടെൻ എച്ച് പ്ലസ് ഓഫ് സെറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് ടു ബി നയൻ ഓക്കെ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ഡി ഫോർ സെവൻ സീറോ അപ്പൊ ഫൈവ് ടു ബി നയൻ സീറോ പ്ലസ് ഡി ഫോർ സെവൻ സീറോ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് കാൽക്കുലേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഫൈവ് ടു ബി നയൻ സീറോ പ്ലസ് ഡി ഫോർ സെവൻ സീറോ എന്നുള്ളതാണ് സീറോ 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 അപ്പൊ അടുത്ത നയൻ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്ച്വലി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ ഹെക്സാഡിസിമലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ആയിട്ടായിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒരു ബി ഒരു ഒരു വാല്യൂ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരും വൺ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോ അത് സി ആയിട്ട് മാറും സി പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സി പി ഇ അല്ലേ ദൻ അടുത്ത എന്താണ് സീറോ അപ്പൊ ഇതും സീറോ ആണ് വരുന്നത് അടുത്തത് ത്രീ ആകും ത്രീ പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ത്രീ പ്ലസ് ഡി അപ്പം ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇ വരുന്നുണ്ട് എഫ് വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതും സീറോ ആണ് വരുന്നത് സീറോ അത് കഴിഞ്ഞ് സിക്സ് അപ്പം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ ആണ് അതിന് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരി തന്നെയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതിനൊക്കെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിനതും ഇതേ മോഡൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറഞ്ഞത് സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെന്റിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെന്റിന്റെ അഡ്രസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഡി ടു സെവൻ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെ അതിന്റെ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു 
ഫൈനൽ എക്സാം എക്സാമിന് ഈ ഈ മോഡൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡ്രസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആണ് എല്ലാവരുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാത് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഓക്കെ ഡി എസിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ സീറോ സീറോ എച്ച് അപ്പൊ ഈ ഡി എസ് രജിസ്റ്റർ ഉള്ള സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റിന്റെ ഒറിജിനൽ അഡ്രസ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ബി എക്സിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ ടു സീറോ സീറോ എച്ച് എസ് ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ ഫൈവ് സീറോ സീറോ എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു മൂവ് മൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനാണ് സി എസ് കോമ ബി എക്സ് പ്ലസ് എസ് എൽ അപ്പൊ അതിന്റെ പീലിങ് ഇതാണ് ഓക്കെ ബി എക്സ് പ്ലസ് എസ് ഐ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റിലാണെന്ന് അറിയാം അതിന് ഡാറ്റ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഡാറ്റ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റ് തന്നെയാണ് ഇനി അതിന്റെ ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ബി എക്സ് എസ് ഐ നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സീറോ ടു സീറോ സീറോ പ്ലസ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ സീറോ അപ്പൊ എത്ര വരിക സീറോ സീറോ സെവൻ സീറോ എന്ന് വരും ഇതാണ് ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്രസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്രസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സെവൻ സീറോ സീറോ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഡാറ്റ എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം വൺ വൺ സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് അടുത്ത എന്താണ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സെവൻ സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പൊ വൺ വൺ സീറോ 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 പ്ലസ് സീറോ സെവൻ സീറോ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീറോ സീറോ സെവൻ വൺ വൺ അല്ലെ വൺ വൺ സെവൻ സീറോ സീറോ എച്ച് ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അല്ല ട്വന്റി ബിറ്റ് ആണ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് അല്ല പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ അകത്തേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാര്യം നമ്മൾ ബി എക്സ് ആണോ വെച്ചിട്ടാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എക്സ് വെച്ചിട്ടാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് വൺ വൺ സീറോ സീറോ ഡോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് വൺ വൺ സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ എച്ച് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് അറിയണം അല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഇത് വരും ഓക്കെ അപ്പം അതിനകത്ത് ഏകദേശം നമുക്ക് കുറെ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോന്നിന്റെയും യൂസും അതിന്റെ പേരുകളും എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് അപ്പൊ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഡാറ്റ എടുക്കുന്നത് എന്ന് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഓക്കെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് ഡാറ്റ എടുക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യത്തത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അകത്ത് തന്നെ ഡാറ്റ ഡയറക്റ്റ് എത്തായിരിക്കും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അകത്ത് തന്നെ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ എന്ത് ഡാറ്റയാണോ നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡാറ്റ ഡയറക്റ്റ് തരും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ എഴുതുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി മൂവ് സി എക്സ് കോമ ഫോർ നയൻ ടു നയൻ എച്ച് അതിന്റെ മീനിങ് ഇതാണ് ഓക്കെ സി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ഫോർ നയൻ ടു നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ മൂവ് ചെയ്യാണ് അത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡാറ്റയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് മൂവ് എ എൽ കോമ എഫ് എഫ് എച്ച് അതും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇമ്മ
ഓക്കെ ഡേറ്റ ഇരിക്കുന്നത് മെമ്മറിയിലായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റിലാണെന്ന് നോക്ക് ഓക്കെ ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഡാറ്റ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സും ടു എഫ് എഫ് വരെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ സെഗ്മെന്റിൽ എന്ത് മാത്രം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ആ ഡേറ്റ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് എങ്ങനെയാ തരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ മൂവ് എ എക്സ് കോമ ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കി വൺ ഫൈവ് നയൻ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ അടുത്ത ഏതാണ് സീറോ 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 വൺ അല്ലേ അടുത്ത സീറോ 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 ടു ആണ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടോ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് വൺ ഫൈവ് നയൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് മാത്രം പോരാ തൊട്ടടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി മെമ്മറിയുടെ ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് തരുന്നത് തരുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ കറക്റ്റ് എക്സാക്ട് ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ പറഞ്ഞു തരാണ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് ഇങ്ങോട്ടെന്ന് ഓക്കെ മെമ്മറിയിൽ സെഗ്മെന്റിനകത്തുള്ള ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് ഡയറക്റ്റ് അപ്പം അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് ഇങ്ങോടും അതേസമയം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഒന്ന് നോക്കി ഇമീഡിയറ്റ് അഡ്രസ് ഇങ്ങോടെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ അത് വെച്ച് വേണം നിങ്ങൾ അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുവാണ് മൂവ് എ എക്സ് കോമ വൺ ഫൈവ് വൺ ടു നയൻ സീറോ ഏത് അഡ്രസ് ഇങ്ങോടാണ് എന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കും ഇമ്മീഡിയറ്റ് തന്നിരിക്കും അതിനൊക്കെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് തന്നിരിക്കും ഓക്കെ അതിനൊക്കെ തന്നെ ഇല്ലാത്ത പേരൊക്കെ എന്ത് വരും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ എന്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്ക് ചെയ്ത് ഏത് അഡ്രസ് ഇങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏതാണ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അത് മെമ്മറിയുടെ ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് ഇങ്ങോട്ടെന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് അതേസമയം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാണ് മൂവ് എക്സ് കോമ വൺ ഫൈവ് നയൻ ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇതാണ് ഡേറ്റ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ് ഇങ്ങോട്ടാണ് മാറി പോകരുത് മിക്കവർക്ക് മാറി പോകുന്ന പറഞ്ഞാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡയറക്റ്റ് കാര്യം ഈ പറയുന്ന വാല്യൂ കാണുമ്പോഴേ നേരെ എങ്ങോട്ട് പോകും ഇമ്മീഡിയറ്റിലേക്ക് ആൻസർ കുത്താനായിട്ട് വെക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മാറി പോകരുത് അടുത്തതാണ് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഡാറ്റ എടുക്കുന്നത് മെമ്മറി എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫ്സെറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു രജിസ്റ്ററിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ തൊട്ട് മുന്നേ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ മെമ്മറി അഡ്രസ് ഇരിക്കുന്നത് മെമ്മറി അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ സെഗ്മെന്റിൽ ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ അഡ്രസ് ഇരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് മോഡിൽ വരുന്നത് അതേസമയം ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മറ്റൊരു രജിസ്റ്ററിലായിരിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബി എക്സ് ഫേസ് തന്നെയാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ബേസ് ഫേസ് എന്നുള്ള പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ബി എക്സ് ഫേസ്റ്റിനകത്ത് എന്ത് കാണും നമ്മുടെ ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് കാണും നേരത്തെ ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ബി എക്സ് ഫേസ്റ്റിലായിരിക്കും ഇരിക്കുക ദെൻ ആ ബി എക്സ് ഫേസിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് വേണം ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തിനെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ മൂവ് എക്സ് കോമ ബി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ബേസ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ബേസ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഉള്ള പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇതേണക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ബേസ് ഫേസ് തന്നെ കൂടെ അവിടെ ബി എക്സ് തന്നെ വരത്തുള്ളൂ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് നമുക്ക്
വരാം വരുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വരുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാര്യം വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഈ പറയുന്ന എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിനകത്ത് കോഡ് എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൺ ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് ഇൻഡെക്സിൽ വിത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണുന്നിടത്തല്ല ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പേരും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റിലേറ്റീവ് ബേസ് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ള പേരിലും ആരെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ബേസ് ഇൻഡെക്സ് വിത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം റിലേറ്റീവ് എന്നൊരു വേർഡ് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബേസ് ബേസ്ഡ് കാണും നിനക്ക് തന്നെ ഡി ഐ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ കാണും അതിനൊക്കെ തന്നെ അടുത്ത ആരും കാണും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണും അപ്പൊ ഇവരെ മൂന്ന് പേരെ കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്രസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആ ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്രസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏത് സെഗ്മെന്റിലാണെന്ന് നോക്കുക ദെൻ ആ സെഗ്മെന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഇംപ്ലൈഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഓപ്പറിനെ കുറിച്ച് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയില്ല ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് ഓപ്പറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കാണത്തില്ല പക്ഷെ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് തന്നെ ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറൻ്റ് ആരാണ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് അതിൽ കാണും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓപ്പറൻ്റ് ആരാണോ തൊട്ട് മുന്നേ ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ തന്നെ ഓപ്പറൻ്റ് ആരാണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ എസ് ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെറ്റ് ക്യാരി എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ ക്യാരി ഫ്ലാഗിനകത്ത് ആ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ആണ് അവിടെ ഓപ്പറൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഇൻഡയറക്റ്റ് മീനിങ് ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇംപ്ലൈഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിസിറ്റ് എന്നും ചിലടത്ത് പറയാറുണ്ട് ഇംപ്ലിസിറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്നും അതിനെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലൈഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചോദ്യം പറഞ്ഞു അബ്സലൂട്ട് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെ ഡയറക്റ്റിന്റെ ഒരു കേസ് തന്നെ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒറിജിനൽ ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്രസ് തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് തന്നെ ആ രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് അബ്സലൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒറിജിനൽ മെമ്മറി അഡ്രസ് അതിനകത്ത് തരുവാണ് അബ്സലൂട്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാറ്റഗറിൽ എടുക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തല്ല ഈ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡുകളുടെ ലെവലുകൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അബ്സലൂട്ട് എന്നുള്ള വേർഡ് അവിടെ എന്നും യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ അതിന് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അത് ഡയറക്റ്റിന്റെ കേസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്രസ് മറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തരിക നിങ്ങളുടെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡുകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞൂടാണ് <laughs> 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 എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിനകത്ത് എന്തായാലും പ്രിസ്ക്രൈബ് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ളതിനകത്ത് <laughs> 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 ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഡാറ്റ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുവല്ലേ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ പോകേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ലല്ലോ മെമ്മറി റെഫർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അതേസമയം ഡയറക്റ്റിനകത്ത് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മെമ്മറി എന്നാണ് കണ്ടന്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അതിന് നമ്മൾ സെപ
അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നമ്മള് നെറ്റിൽ ചോദിച്ച നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അത് അപ്പൊ അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം കാര്യം ഇവിടെ ഏത് സെഗ്മെന്റ് ആണെന്നൊന്നും അവർ പറയത്തില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ വാല്യൂസ് ഈ താരും ഓരോ സെഗ്മെന്റിന്റെയും അഡ്രസ്സും അതിനൊക്കെ തന്നെ ഓരോ രജിസ്റ്ററുടെ അഡ്രസ്സും എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് പറയും ഇതിനകത്ത് ഫൈൻഡ് ദ മെമ്മറി അഡ്രസ് ഓർ അഡ്രസ്സസ് ഫ്രോം വേർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആക്സസ് ദ ഡേറ്റ വൈൽ എക്സിക്യൂട്ടി അപ്പൊ മൂവ് എ എക്സ് കോമ ബി എക്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് ഏത് മെമ്മറിയിൽ നിന്നാണ് ഡാറ്റ എടുക്കുന്നത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവര് ഏത് സെഗ്മെന്റ് ആണെന്ന് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതെല്ലാം കണ്ടെത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഡി എസ് ഇക്കൽ തൗസൻഡ് എച്ച് എസ് എസ് ഇക്കൽ ടു തൗസൻഡ് ഇ എസ് ഇക്കൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ബി എക്സ് ഇക്കൽ ഫോർ തൗസൻഡ് എസ് ഐ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡി ഐ ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ബി പി സെവൻ തൗസൻഡ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം ഇതൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് മോഡൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സെഗ്മെന്റ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അത്യാവശ്യ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പിടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വാല്യൂസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മാർക്ക് പോവാ ചെയ്യാറ് അപ്പൊ മൂവ് എക്സ് കോമ ബി എക്സ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡായിരിക്കും വരിക രജിസ്റ്റർ ഡയറക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് കാര്യം എന്താണ് ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് ഇരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ബി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രേസിൽ ആണ് ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കാണുമ്പോഴേ ഓർക്ക് ആ കണ്ടന്റ് എടുക്കുന്ന മെമ്മറി എന്നാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അസംഷനും കൊണ്ട് നിർത്തിയാലും മതി സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കാണുവാണെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഇരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് മെമ്മറി എന്നാണ് അപ്പൊ മെമ്മറി നിന്ന് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് കിട്ടണം അപ്പൊ ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ പറയും ഇവിടെ ബി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എക്സ് രേഷനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് ഇത്രയാണ് ബി എക്സിലെ കണ്ടന്റ് എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ഏത് സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഡാറ്റയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഉറപ്പിക്കുക അത് ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റ് അഡ്രസ് ഇത്രയാണ് വൺ സീറോ സീറോ എച്ച് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഈക്വൽ ടു സെഗ്മെന്റ് അഡ്രസ് അപ്പൊ വൺ സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ എച്ച് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ വൺ ഫോർ സീറോ 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 എച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പലരും പറഞ്ഞ ആൻസർ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഇതാണ് പ്ലസ് ബി എ ഫൈൻഡ് ദ മെമ്മറി അഡ്രസ് ഓർ അഡ്രസ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അപ്പൊ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം അത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് ഏത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ആണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം ഏത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ആണെന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ബേസ്ഡ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലേ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് റുബിയാ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ എടുത്തു ഓക്കെ കുറച്ച് പേരുടെ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് ബി എക്സ് പ്ലസ് ബി എ അപ്പം ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബി എക്സിനകത്ത് വാല്യൂ ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ബി എയിലെ വാല്യൂ സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ സീറോ 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 ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ടെൻ അല്ല അതായത് എക്സാഡസിമൽ അഡീഷൻ ആണ് അപ്പൊ എ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ എ സീറോ 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 ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെഗ്മെന്റ് ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റ് തന്നെ ആയിട്ട് എടുക്കണം നിങ്ങൾ കാര്യം ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഏത് സെഗ്മെന്റ് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റ് തന്നെ എടുക്കാം അപ്പൊ വൺ സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ എച്ച് പ്ലസ് എ സീറോ 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 അപ്പൊ ടെൻ തൗസൻഡ്
നിങ്ങളെ സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെന്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ എച്ച് പ്ലസ് എന്താണ് ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്രസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് ഐയുടെ വാല്യൂ ആണ് കാര്യം അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് എച്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോവാണ് എസ് എസിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലെ ഇതല്ലേ ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് എച്ച് ഇൻറ്റു ടെൻ എച്ച് പ്ലസ് ഓഫ് സെറ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എച്ച് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എച്ച് എന്ന് വരും അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് വരും മാറി പോകരുത് ഇത് കാരണം ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ആ കോളം കാണുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ളതിന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആണ് തോന്നുന്നു ആദ്യം എല്ലാവരും എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഒക്കെ എഴുതി അത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു പോയത് അത് കൺഫ്യൂസിങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഇടുക നമ്മൾ നോർമലി അത് ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തോണ്ട് പോകും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ആ കോളന് തൊട്ട് മുന്നേ ഏതാ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ആ സെഗ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകാവും ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു ചെറിയ ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഡ് എക്സ് കോമ വൺ സീറോ ടു ഫോർ അപ്പൊ ഇതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നതാണ് ഗേറ്റ് ലെവലിൽ വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യു ആർ ഗിവൺ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ ആഡ് എക്സ് കോമ വൺ സീറോ ടു ഫോർ യു ആർ പ്രൊവൈഡ് ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ഡി എസ് 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 സി എസ് ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ദ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ ഫോർ ദ ഗിവൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാമോ എത്രയാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് വരിക എന്നുള്ളത് ആൻസർ കിട്ടുന്ന ഒരു ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഇടണേ ഇതൊന്ന് ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മിക്കവാറും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വേണമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം എന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഇതേത് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ആണ് കാര്യം ഓഫ് സെറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെഗ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഓർക്ക് ഡേറ്റ ആണ് എടുക്കുക ഡേറ്റ എടുത്തിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഡേറ്റ സെഗ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ഫോർ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ എസ് പ്ലസ് വൺ സീറോ ടു ഫോർ അപ്പൊ ത്രീ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ പ്ലസ് വൺ സീറോ ടു ഫോർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഫൈവ് ഓക്കെ അടുത്തത് ടു അടുത്തത് ഫൈവ് ത്രീ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതേണക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മാറ്റി ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അവരും ഇതേണക്ക് തന്നെ എസ് എസ് കോളൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ അവിടെ എസ് എസ് കോളൻ തന്നിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ആൻസർ എസ് എസ് കോളൻ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ആൻസർ മാറും അല്ലെ കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെഗ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ത്രീ ടു ത്രീ ഫോർ ടു ത്രീ കൊടുത്തെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ എസ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആൻസറിലേക്ക് പോകാവൂ കാര്യം സെഗ്മെന്റ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഒന്നും തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റ് എടുക്കാം തരുവാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സെഗ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ ഈസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ബി കോഡ് സെഗ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ബി നൺ ഓഫ് ദ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെന്റ് ആണ് കാര്യം കോളൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് അല്ലാതെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അടുത്തത് വിച്ച് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഈസ് ബീങ് യൂസ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൂവ് എക്സ് കോമ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എസ് അപ്പൊ അതിന്റെ
ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് കൂടെ ആണ്